ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த கிளாஸில் என்ன பார்க்கலாம்னா எக்ஸைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர்டீன் பார்க்கலாம் ஸோ அதில் ஃபிஃப்த்து செம்மு சிக்ஸ்த்து செம் பேலன்ஸ் இருக்குல்ல ஸோ அந்த ரெண்டு செம்மு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ புக்கில் பேஜ் நம்பர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ எடுத்துக்கோங்க ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ எக்ஸைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஸோ எல்லா கொஷின் எடுத்துட்டிங்களா ஸோ நம்ம பா கொஷின் ரீட் பண்ணுறேன்னா பாருங்கள் ஃபிஃப்த்து கொஷின் பாருங்கள் டூ நம்பர்ஸ் ஆர் இந்த ரேஷியோ ஃபைவ் இஸ் டு சிக்ஸ் இஃப் எயிட் இஸ் செப்ரக்டட் ஃப்ரம் ஈச் ஆஃப் த நம்பர்ஸ் த ரேஷியோ பிகம்ஸ் ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ் ஃபைன் த நம்பர்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ டூ நம்பர்ஸ் இருக்கா அந்த ரெண்டு நம்பர் எப்படி தந்திருக்காங்கன்னா ரேஷியோவில் தந்திருக்காங்க சரியா ஸோ அந்த டூ நம்பர்ஸ் எனக்கு என்ன டூ நம்பர்ஸ் எதில் தந்திருக்காங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ரேஷியோவில் தந்திருக்காங்க ஃபைவ் இஸ் டூ சிக்ஸ்ன்னு தந்திருக்காங்க ஓகேவா இது வந்து டூ நம்பர்ஸ் தந்திருக்காங்க நெக்ஸ்ட் என்ன பாருங்கள் இஃப் எயிட் இஸ் செப்ராக்டட் ஃப்ரம் ஈச் ஆஃப் த நம்பர்ஸ் ஸோ இந்த ஒவ்வொரு நம்பர்லேருந்து எயிட் செப்ராக்ட் பண்ணுறாங்களா த ரேஷியோ பிகம்ஸ் அப்படி எயிட் செப்ராக்ட் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன ஆன்சர் வருதுதான் ரேஷியோவில் சொல்லியிருக்காங்க அது வந்து ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ்னு வருது எனக்கு சரியா அது எப்படி வருதா ஆன்சரு இந்த ரெண்டு நம்பர்லேருந்து எனக்கு மைனஸ் எயிட் மைனஸ் எயிட் செப்ராக்ட் பண்ணால் ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ்னு ஆன்சர் வருதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் அவங்க தந்திருக்காங்க அவங்க அந்த அந்த நம்பர்ஸ் என்ன நம்பரு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கு ரேஷியோவில் இருக்கு ஸோ ரேஷியோவில் இருக்கும்போது நம்ம எப்படி எழுதணும்னா லெத் த நம்பர்ஸ் பி ஃபைவ் எக்ஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ்ன்னு எழுதணும் ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம ரெண்டு ரேஷியோ தந்திருக்காங்க ஸோ நான் இந்த ரேஷியோக்கு மட்டும் எப்போவுமே ரேஷியோ தந்தால் நம்ம என்ன பண்ணணும் எக்ஸ் கூட ஒரு வேரியபிள் மல்டிப்ளை பண்ணுற மாதிரி தான் நம்ம எழுதணும் ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்துல ஃபைவ் இஸ் டு சிக்ஸ்ன்னு இருக்கா ஸோ நான் அதை எப்படி எழுதிக்கிறேன் நம்பர்ஸில் ஃபைவ் எக்ஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ்ன்னு எழுதியிருக்கேன் புரிஞ்சுதா ஸோ அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இது ரேஷியோவில் இருக்கா ஸோ ரேஷியோவில் இருக்க நம்பர் ஃபைவ் இஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ்ன்னு எழுதிட்டேன் ஸோ ரேஷியோவில் இருந்தாலே நான் எப்படி எழுதுவேன் டிவிஷன் எழுதுவேனா ஸோ ஃபைவ் எக்ஸ் பை சிக்ஸ் எக்ஸ்ன்னு எழுதிக்கலாம் ரேஷியோவில் இருக்கு ஸோ ரேஷியோவில் இருக்கும்போது நான் கூட ஒரு வேரியபிள் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் அப்போ ஃபைவ் எக்ஸ் பை சிக்ஸ் எக்ஸ்ன்னு ஆயிரும் ரேஷியோவில் இருந்தால் டிவிஷனில் எழுதுவோமா அப்போ ஃபைவ் எக்ஸ் பை சிக்ஸ் எக்ஸ்ன்னு ஆயிருமா இஸ் ஈக்குவல் டு இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை ஃபைவ் எப்போ இது ஃபோர் பை ஃபைவ் ஆகுதுன்னா ஒரு மைனஸ் எயிட்டை சப்ராக்ட் பண்ணுறாங்க இது கூடவும் இந்த ரெண்டு நம்பர்ஸ் கூடவும் மைனஸ் எயிட்டை சப்ராக்ட் பண்ணுறாங்க ஓகேவா அதான் கொஷின் தந்திருக்காங்க டூ நம்பர்ஸ் டூ நம்பர்ஸ் ஆர் இந்த ரேஷியோ ஃபைவ் இஸ் டு சிக்ஸ்ன்னு தந்திருக்காங்க இஃப் எயிட் இஃப் எயிட் இஸ் செப்ராக்ட் ஃப்ரம் ஈச் நம்பர் அப்படின்னு தந்திருக்காங்க இங்கே எயிட் வந்து இந்த நம்பர் கூடவும் செப்ராக்ட் பண்ணுறாங்க இந்த நம்பர் கூடவும் செப்ராக்ட் பண்ணுறாங்க சரியா செப்ராக்ட் ஃப்ரம் ஈச் நம்பர் அப்படின்னு தந்திருக்காங்க அப்படி இது ரெண்டும் செப்ராக்ட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு இந்த ரேஷியோ என்னவா கன்வெர்ட் ஆகுதான் என்ன ரேஷியோ வருதுனா ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ்னு வருதுதான் சரியா ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ்னு வருது ஸோ இந்த ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவை நான் ஃபோர் பை ஃபைவ்னு இங்கே எழுதிட்டேன் புரிஞ்சுதா ஸோ நான் இதை வச்சு இந்த எக்ஸ் வச்சே சால்வ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த இடத்துல ஓகேவா ஸோ நான் இதை என்ன பண்ண போகிறேன்னா கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன் இந்த ஃபைவ் இங்கேயும் இது வந்து இங்கேயும் போட்டு மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன் அப்போ இந்த ஃபைவ் இங்கே போச்சுன்னா ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் எயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு இது இங்கே போச்சுன்னா ஃபோர் இன்ட்டு என்னது சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எயிட்னு வருமா ஸோ இப்போ உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஃபைவ் ஃபைவ் ஜார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் எயிட் ஃபைவ் ஜார் ஃபார்ட்டியா ஸோ மைனஸ் ஃபார்ட்டி வந்துடும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஃபோர் ஜார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸு மறுபடியும் இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் எயிட் ஃபோர் ஜார் தேர்ட்டி டூ வந்துடுமா மைனஸ் தேர்ட்டி டூன்னு வரும் இப்போ எக்ஸெல்லாம் ஒரு பக்கம் கொண்டு போயிருங்க கான்ஸ்டன்ட்லாம் இந்த சைடு கொண்டு போயிருங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸு இந்த ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸ் இந்த சைடு வந்துச்சுன்னா மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸ் ஆயிரும் அதே மாதிரி இங்கே இருக்க மைனஸ் ஃபார்ட்டி இந்த சைடு போச்சுன்னா ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஆயிரும் இங்கே இருக்க மைனஸ் தேர்ட்டி டூ அப்படியே தான் இருக்கும் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸில் எக்ஸ் போயிடுச்சுன்னா எனக்கு வெறும் எக்ஸ் வருமா டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல டுவெண்ட்டி ஃபோர் போயிடுச்சுனா ஒன்னு ஸோ ஒன் எக்ஸ் நான் எப்படி எழுதிக்கலாம் எக்ஸ்ன்னு எழுதிக்கலாம் ஃபார்ட்டியில் தேர்ட்டி டூ
ஓகேவா இப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் போட்டு பாருங்களேன் இந்த இடத்துக்கு வாங்கலாம் நீங்கள் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் எயிட் டிவைடட் பை சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை ஃபைவ்னு எனக்கு ஆன்சர் கிடைக்குதா ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல என்னது எயிட்டு மைனஸ் எயிட்டு சிக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல சிக்ஸு எயிட் மைனஸ் எயிட்டு ஓகேவா ஃபோர் பை ஃபைவ் ஃபைவ் எயிட் சார் தேர்ட்டி டூ டிவைடட் பை சிக்ஸ் எயிட் சார் எனக்கு ஃபார்ட்டி எயிட்டு ஃபார்ட்டி எயிட் மைனஸ் எயிட் எனக்கு என்ன ஆயிரும் ஃபார்ட்டி ஆயிரும் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை ஃபைவ்னு இருக்கா ஸோ இது ரெண்டும் நீங்கள் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபோர் பை ஃபைவ் வரும் ஸோ இது ரெண்டு எயிட் டேபிள் எனக்கு கேன்சல் ஆகுமா ஸோ ஃபோர் எயிட் சார் எயிட்டு ஃபைவ் எயிட் சார் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பை ஃபைவ் வந்துருச்சு எனக்கு ஸோ நம்ம இந்த ஆன்சர் கரெக்டாக எக்ஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சா கரெக்டாக அப்போ அந்த நம்பர்ஸ் என்ன எனக்கு வரும் ஃபார் தேர்ட்டி டூவும் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டியும் ஃபார்ட்டி எயிட்டும் வரும் எனக்கு த ஃபோ த நம்பர்ஸ் பி ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி எயிட் ஓகேவா ஸோ இந்த ரெண்டு நம்பர் தான் புரிஞ்சுதா இந்த சம்மு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ்த்து சம் பார்க்கலாம் ஸோ சிக்ஸ்த்து சம் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஃபோர் இண்டியன்ஸ் அண்ட் ஃபோர் சைனீஸ் கேன் டூ எ பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் இன் த்ரீ டேஸ் வைல் டூ இண்டியன்ஸ் அண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் சைனீஸ் கேன் ஃபினிஷ் இட் இன் ஃபோர் டேஸ் ஹவு லாங் உட் would it take for one indian to do it how long would it take for one chinese to do it abdin solirukanga so idla enna solla varanga na four indians um four chinese um sendu or work ah moonu naal mudikraangala adhe mari two indians five chinese ivanga rendu peru sendu or work ah vandu four days la mudikraangala avanga enna ketirukanga how long would it take for one indian to do it How long would it take for one Chinese can do it? So, if you do it, you will be able to do it in two days. So, if you do it, you will be able to do it in two days. So, if you do it in two days, you will be able to do it in two days. So, that is the question. So, if you do it in two days, you will be able to do it in two days. So, if you do it in two days, நம்ம நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக ஒர்க் ஒர்க் டைம் வந்து நம்மளுக்கு கம்மியாகும் டேஸ் கம்மியாகும் ஓகேவா ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு ரூமை நான் க்ளீன் பண்ணுறேன்னா அதுக்கு வந்து எனக்கு ஒன் டே அது ஒரு ரூமை க்ளீன் பண்ணுறக்கு அதே என் கூட நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்த்துட்டு நாங்கள்லாம் ஒன்னாக க்ளீன் பண்ணோம்னா அது ஒன் டே ஆகாது அதை விட கம்மியாக தான் ஆகும் எனக்கு ஹாஃப் டேலேயும் நான் அந்த ஒர்க் முடிச்சிடுவேன் நிறைய பேர் கூட சேர்ந்து க்ளீன் பண்ணால் ஸோ அந்த கான்செப்ட் தான் நம்ம ஆளுங்க அதிகமாக அதிகமாக நம்பர் ஆஃப் டேஸ் நம்மளுக்கு கம்மியாகும் ஓகேவா ஸோ அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி சம்ஸ் கேட்கும் போது நம்ம இன்வர்ஸில் எழுதணும் மீன்ஸ் ஒன் பையில் எழுதணும் சரியா ஃப்ராக்ஷனில் வர மாதிரி எழுதணும் இப்போ பாருங்கள் ஒரு இந்தியன் வந்து அந்த ஒர்க்கை முடிக்கிறக்கு எவ்வளோ நாள் ஆகும்னு கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் லெட் ஒன் இண்டியன் கண்டு ய ஒர்க் கல் டு ஒன் பை எக்ஸ்ன்னு எடுத்திருக்கேன் ஸோ ஒரு இந்தியன் அந்த ஓகே எவ்வளோ நல்லா முடிப்பாங்கன்னா நான் அது ஒன் பை எக்ஸ்ன்னு எடுத்திருக்கேன் அதே மாதிரி லெட் ஒன் சைனீஸ் கேன் டூ இயர் ஒர்க் ஒரு சைனீஸ் வந்து எவ்வளோ நாள் அந்த ஒர்க் முடிப்பாங்கன்னா அது வந்து ஒன் பை ஒய்னு எடுத்துக்கிறேன் இதே இங்கே டூ இந்தியன் எடுத்தால் டூ பை எக்ஸ் வரும் இங்கே டூ சைனீஸ் எடுத்தால் டூ பை ஒய்னு வரும் ஓகேவா ஸோ ஒன் ஒருத்தருக்கு எடுத்துருக்கனால ஒன் பை எக்ஸ் இந்த இடத்துல ஒன் பை ஒய் ஓகேவா ஸோ இது வந்து நான் இது நம்ம எடுத்தாச்சு நெக்ஸ்ட் அங்கே கொஷின் என்ன தந்திருக்காங்க ஃபோர் இண்டியன்ஸ் அண்ட் ஃபோர் சைனீஸ் கேன் டூ ஏ பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் இன் த்ரீ டேஸ் அப்படின்னு தந்திருக்காங்க சரியா ஃபோர் இண்டியன்ஸும் ஃபோர் சைனீஸும் சேர்ந்து அந்த ஒர்க் எவ்வளோ நாளில் முடிக்கிறாங்க மூணு நாளில் முடிக்கிறாங்களாம் அப்போ ஒன் இண்டியன்னா ஒன் பை எக்ஸு ஃபோர் இண்டியன்ஸ்னா ஃபோர் பை எக்ஸ் வருமா அப்போ ஃபோர் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் அதே மாதிரி ஃபோர் சைனீஸ் கேட்டிருக்காங்க ஒன் சைனீஸ்னா ஒன் பை ஒய் இதே இந்த இடத்துல ஃபோர் சைனீஸ் இருந்துச்சுன்னா ஃபோர் பை ஒய் வருமா ஸோ ஃபோர் பை ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு அந்த ஒர்க்கை எவ்வளோ நாள் முடிக்கிறாங்க த்ரீ டேஸில் முடிக்கிறாங்களா ஸோ அது நம்ம எப்படி எழுதணும் ஒன் பை த்ரீன்னு எழுதணும் ஓகேவா இந்த இடத்துல நீங்கள் மிஸ்டேக் பண்ணணும் பண்ணுவீங்க ஸோ இந்த இடத்துல என்ன வரும் ஒன் பை த்ரீன்னு வரும் முடிஞ்சதா இது அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் வைல் டூ இண்டியன்ஸ் அண்ட் ஃபைவ் சைனீஸ் கேன் ஃபினிஷ் இட் இன் ஃபோர் டேஸ் ஸோ டூ இண்டியன்ஸ்னால் டூ பை எக்ஸ்ன்னு எழுதுவோம் ப்ளஸ் எவ்வளோ ஃபைவ் சைனீஸ்னால் ஃபைவ் பை ஒய் இவங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்து எவ்வளோ நாள் அந்த ஒர்க் முடிக்கிறாங்கன்னா ஒன் பை ஃபோர் டேஸ் ஓகேவா புரிஞ்சுதா ஸோ இப்படி எழுதியாச்சு இனி இதை நம்ம சால்வ் பண்ண வே
இங்கே பை எக்ஸெல்லாம் இருக்குல்ல பை எக்ஸ் ஒய்லாம் இருக்குல்ல ஸோ அதுக்கு பதிலாக நான் ஏபின்னு நான் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்களேன் ஃபோர் பை எக்ஸ் எப்படி எழுதலாம் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் பை எக்ஸ்னு இல்லாமல் அதே மாதிரி ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் பை ஒயர் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் பை ஒயர்னு எழுதலாம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீ ஸோ ஒன் பை எக்ஸ் என்னென்ன எடுத்துக்கலாம் ஏன்னு எடுத்துக்கலாமா ஒன் பை எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏன்னு எடுத்துருக்கனா ஸோ ஃபோர் ஏ ப்ளஸ் இந்த இடத்துல ஃபோர் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீன்னு வரும் இந்த த்ரீ இந்த சைட் கொண்டு போயிட்டிங்கன்னா த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் ஏ ப்ளஸ் ஃபோர் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா டுவெல் ஏ ப்ளஸ் டுவெல் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இது வந்து என்னோடய ஈக்குவேஷன் ஒன் புரிஞ்சுதா அதே மாதிரி இந்த செகண்ட் இந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கோங்களேன் இப்போது டூ பை எக்ஸ் நான் எப்படி எழுதலாம் டூ ஏன்னு எழுதலாம் ப்ளஸ் ஃபைவ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோருன்னு எழுதலாம் இதான் ஓகேவா ஸோ இந்த ஃபோர் இந்த சைடு கொண்டு வந்து காமனாக மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் இன்ட்டு டூ ஏ ப்ளஸ் ஃபைவ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு வரும் ஸோ இந்த ஃபோர் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் டூ சார் எயிட் ஏ ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு வரும் வந்து ஈக்குவேஷன் டூ ஸோ இப்போ இது பண்ண என்ன பண்ணுறது ரெண்டுமே நான் சால்வ் பண்ணலாம் ஓகேவா எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு எதுவுமே கேன்சல் ஆகாது ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இதை நான் எப்படி கேன்சல் பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள் ஒன்றா இந்த எயிட்டு தூக்கி இது கூட ஃபுல்லாக மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா இந்த டுவெல்லை தூக்கி இது கூட ஃபுல்லாக மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் அப்படி மல்டிப்ளை பண்ணால் உங்களுக்கு இந்த ஏ சேம் ஆயிரும் கேன்சல் ஆயிரும் நீங்கள் இப்படியும் பண்ணலாம் அப்படி டுவெல்லை நம்ம இந்த இடத்துல மல்டிப்ளை பண்ணும்போது எனக்கு நம்பர்ஸ்லாம் பெருசு பெருசாக போகும் ஓகேவா ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னு பாருங்கள் ஸோ இப்போ பாருங்கள் நான் இந்த இடத்துல நான் எல்சிஎம் எடுத்திருக்கேன் நான் வந்து ஏவை கேன்சல் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த டுவெல்லுக்கும் எயிட்டுக்கும் நான் எல்சிஎம் எடுத்திருக்கேன் டுவெல்லுக்கும் எயிட்டுக்கும் எல்சிஎம் எடுத்தால் ஃபோர் டூ த்ரீ வருது ஃபோர் டேபிளில் போட்டால் இது த்ரீ டைம்ஸ் வரும் இது டூ டைம்ஸ் வரும் டூ டேபிளில் போட்டால் இந்த த்ரீ அப்படியே வந்துடும் டூ வந்து ஒன் டைம்ஸ் வரும் எகெயின் த்ரீ டேபிளில் போட்டால் ஒன் ஒன் வந்துடும் இப்போ ஃபோர் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு த்ரீ எனக்கு என்ன ஆயிடும் ஃபோர் டூ சார் எயிட் எயிட் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோருன்னு வந்துருமா ஸோ எல்சிஎம் வந்து எனக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோருன்னு வந்திருக்கு ஸோ நான் இப்போ இந்த இடத்துல என்ன பண்ண போகிறேன்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷன் கூட நான் எதை மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன்னு பாருங்கள் இங்கே என்ன இருக்குது டுவெல்வு எல்சிஎம் போட்ட பக்கத்துக்கு வந்துருங்க இங்கே எந்த ரெண்டு நம்பர் மல்டிப்ளை பண்ணால் டுவெல் வருது சிக்ஸ் இ ஃபோரும் மல்டிப்ளை பண்ணால் டுவெல் வருதா சாரி ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் வருது ஸோ இது ரெண்டையும் விட்டுட்டு பேலன்ஸ் என்ன நம்பர் இருக்குது டூ இருக்கா ஸோ அந்த டூவால் இந்த ஈக்வேஷன் ஃபுல்லாக மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் அப்போது டுவெல் டூ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆ ஏ வந்துடும் ப்ளஸ் இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபோர் பி வந்துடும் ப்ளஸ் இங்கே ஒன் இன்ட்டு டூ டூ ஆயிரும் ஓகே ஈக்குவல் டு அதே மாதிரி செகண்ட் ஈக்வேஷன் இன் டூ செகண்ட் ஈக்வேஷன் கூட என்ன பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள் இங்கே எயிட் இருக்கா இங்கே எந்த ரெண்டு நம்பர் மல்டிப்ளை பண்ணால் எயிட் வருது ஃபோர் டூ சார் எயிட் வருதா ஸோ இந்த ஃபோர் டூ சார் எயிட் வருது இந்த ரெண்டு நம்பரையும் விட்டுட்டு பேலன்ஸ் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இருக்குது ஸோ அந்த த்ரீயால் இந்த ஹோல் நம்பரையும் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் இன் செகண்ட் ஈக்வேஷன் இன் டூ த்ரீ அப்படி பண்ணால் எயிட் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏ ப்ளஸ் இது வந்து ஜீரோ த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ்டி பி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீன்னு வந்துடும் இப்போ இந்த ரெண்டு நம்பர் நம்மளுக்கு காமனாக வந்துருச்சா ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் காமனாக கண்டுபிடிக்கணும்னா நீங்கள் அல்சியம் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ மைனஸ் நான் சப்ராக் பண்ணுறேன் சப்ராக் பண்ணால் இங்கே ப்ளஸ் இருந்துச்சுன்னா மைனஸ் போடுவோம் இங்கே ப்ளஸ் இருக்கு மைனஸ் இங்கேயும் ப்ளஸ் இருக்குது ஸோ மைனஸ் இந்த ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கேன்சல் ஆயிரும் இந்த சிக்ஸ்டியில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பேஷன் எனக்கு என்ன வருதுன்னு பாருங்கள் இது வந்து ஃபைவ் டென்ல ஃபோர் பேஷன் சிக்ஸ் ஃபைவ்ல டூ பேஷன் த்ரீ ஸோ இது ரெண்டும் மைனஸ் பண்ணால் எனக்கு மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பி வருது இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீயில் டூ பேஷனா ஒன்று பிகஸ்ட் நம்பர் சைன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் இப்போ பி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ்ன்னு வரும் இந்த மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இங்கே கொண்டு வந்துட்டேன் மைனஸ் மைனஸ் கேன்சலேஷன் என்ன ஆயிரும் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ்ன்னு எனக்கு வரும் ஓகேவா ஸோ பியோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சுன்னா நெக்ஸ்ட்டு ஏ கண்டுபிடிக்கணுமா அப்போ சப்ஸ்டியூட் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன் ஈக்கு
சிக்ஸ் டைம்ஸ் ஆகும் சாரி சிக்ஸ் டைம்ஸ் வரும் டூ டேபிள் இது வந்து ஒன் டைம்ஸ் வருமா அப்போ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் ஒன் பை சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டின் வரும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எயிட்டீன் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எயிட்டீன் கிடச்சிருக்கா ஸோ நான் கொஸ்டினில் வந்து ஏபின்னு எடுக்கல எக்ஸ் ஒயினில் தான் நான் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து ஏபிங்கிறது நான் கன்வெர்ட் எனக்கு கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கிறக்காண்டி கன்வெர்ட் பண்ணிட்டேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏ என்னன்னு எடுத்திருக்கேன் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எக்ஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஒயின்னு எடுத்திருக்கேனா ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணிடுங்க ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எக்ஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஒயி ஸோ நான் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டுன்னு கொண்டு வரணும் ஸோ ஏக்கு பதிலாக ஒன் பை எயிட்டின் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறேன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எக்ஸு ஸோ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டின் வந்துடும் அதே மாதிரி பி இஸ் ஈக்வல் பிக்கு பதிலாக ஒன் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஒய் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ்னு வந்துடும் ஓகேவா ஸோ எக்ஸ் வந்து எயிட்டின் ஒய் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ எக்ஸ் ஒய் நான் என்ன எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள் லெட் ஒன் இண்டியன் கேன் டூ எ ஒர்க் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எக்ஸ்னு எடுத்திருக்கேன் ஸோ ஒரு இண்டியனை அந்த ஒர்க் கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு என்ன ஆகும் எயிட்டீன் டேஸ் ஆகும் ஸோ ஒரு இண்டியன் அந்த ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணுறக்கு எயிட்டீன் டேஸ் ஆகும் அதே ஒரே ஒரு சைனீஸ் வந்து அது சேம் ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணுறக்கு தேர்ட்டி சிக்ஸ் டேஸ் ஆகுமா ஓகேவா ஸோ இதை ஆன்சரை நீங்கள் கடைசியில் வேர்டிங்ஸில் எழுதி கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கோங்க இந்த சம்ஸில் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ